Setiap hari kita mendapat perkembangan berkaitan COVID-19 sama ada kes baru atau jumlah yang telah pulih ataupun kematian akibat wabak berkenaan. Dalam masa yang sama, bagaimana pula bagi mereka yang berdepan dan dijangkiti dengan virus atau wabak ini? Jadi bersama kita dengan uh, di Skype ketika ini, Nur Nakia Jalaluddin, pesakit COVID-19 yang berada di Hospital Sungai Buloh. Assalamualaikum Puan. Terima kasih bersama saya di Buletin Awani. Mungkin Puan boleh kongsikan bagaimana dengan keadaan kesihatan Puan waktu ini dan uh, juga boleh kongsikan sejarah bila terkena dengan jangkitan berkenaan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Uh, buat masa sekarang, keadaan saya okey cuma ada sedikit batuk. Um, batuk dah penuh pala. Cuma uh, for now, everything is more okay lah. Uh, pengalaman saya adalah asal saya diceritakan pengalaman saya juga di cerita saya. Uh, sebenarnya saya tak ada history uh, perjalanan ke luar negara ataupun kontak dengan positif uh, COVID. Jadi bila saya menerima berita bahawa saya positif COVID tu agak mengejutkan sikit. Memang ada simptom-simptom uh, demam. Uh, patut kering dan juga apa ni hilang dari bau tapi even saya pergi kepada ke KKM pun uh, mereka tak benarkan untuk saya test kerana tak ada history dengan sakit COVID ataupun uh, melancar ke luar negara jadi saya take inisiatif sendiri untuk pergi ke um, hospital swasta ke Sanwi Medical Center untuk melakukan sendiri uh, tes uh, COVID-19 kerana saya punya simptom berpanjangan melebihi satu minggu jadi um, kemudian saya menerima panggilan telefon daripada kita di petaling uh, yang memberitahu saya mengenai keputusan saya lah. ya. Puan dan kalau tidak keberatan mungkin boleh ceritakan juga bagaimana rasa kesukaran yang dihadapi Puan sekarang ini uh, bukan saja dari sudut rawatan tetapi uh, mungkin uh, berjauhan dengan keluarga sebagainya. Hmm, okay. Itu secara gujurnya masa mula-mula saya sampai di rawatan saya di 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 apa di jemput oleh pihak yang hilang pengalaman itu agak saya berasa sedikit um, nervous dan juga sedih kerana perlu meninggalkan keluarga saya dan juga uh, saya juga uh, sebenarnya berada dengan close contact dengan hati saya semasa di rumah so agak sedih juga lah time tu uh, and then bila saya dapat tahu yang saya kena duduk di sini lebih lama kerana symptom saya masih ada iaitu saya masih batuk so saya kena stay sini sampai minggu depan uh, perkara itu agak um, agak sedih lah tapi um, saya fikir tak apa sekurang-kurangnya saya takkan uh, saya takkan spread dengan virus uh, pada and then saya quarantine kat sini and then uh, doktor pun selalu monitor saya punya sakit saya punya sistem dia selalu bertanyakan uh, keadaan saya so saya berada dalam tangan yang bagus lah EKM is doing all they can uh, untuk merawat semua kesakit dekat sini termasuk saya, so, saya betul-betul bersyukur lah kerana walaupun saya agak terlambat mengetahui result keputusan COVID saya tetapi sekurang-kurangnya selepas saja KKM mendapat tahu saya positif, dia orang terus santai dulu so santai saya letak dekat hospital um, untuk self-isolation lah daripada suara Ya dan Puan Akiah mungkin boleh kongsikan juga apa tanda-tanda awal selain uh, simptom batuk itu apabila Puan mula terkena jangkitan berkenaan. Kerana ada yang kongsikan uh, simptom hilang deria rasa. Mungkin Puan juga ada alami uh, tanda-tanda awal yang sama. Salah okay. satu tanda yang paling saya rasa dia bukan tanda, bukan demam biasa adalah hilang dari bau dan dari rasa. Tapi hidung saya kering. Sebab sebenarnya kalau hidung tersumbat dengan tangga memang akan hilang dari bau. Tetapi saya punya hidung sangat kering. Lepas tu tekak pun kering. And then tak boleh rasa, tak boleh bau. So saya fit tu memang agak pendek. Tetapi saya memang check. Um, kan PKM ada keluarkan simptom-simptom COVID. Cuma dekat situ dia tak ada tulis. Hilang dari bau tu sebagai salah satu simptom. Saya punya demam um, 
kadang-kadang saja. Tetapi yang ber- berpanjangan adalah saya punya bahasa kerim. Lalu lagi ya. satu, salah satu simptom adalah um, kira-kira dan juga muntah-muntah. Tapi itu um, stage yang kebelakang sikit lah selepas dah 6-7 hari saya sakit baru saya start muntah-muntah. Pastinya sokongan anggota perubatan, ahli keluarga dan juga rakan-rakan itulah yang sangat diperlukan ketika berdepan dengan detik sukar ini. Dan Puan ada peluang sekarang untuk menyampaikan mungkin sebarang mesej kepada ahli keluarga dan rakan yang sedang menonton sekarang. Okey, first saya nak cakap terima kasih kepada pihak UKM dan juga nurse dan juga semua petugas, semua pegawai di doktor di hospital Sungai Buloh dan juga uh, doktor di PKD Petaling yang banyak follow up dengan saya dan ahli keluarga saya. Dan juga di sini saya nak uh, sampaikan kepada ahli keluarga saya. Oh, sorry. Oh, terima kasih. Dan ahli keluarga dan juga kawan kerana sentiasa uh, menyokong saya. Uh, mereka sering uh, bertanyakan saya punya update dekat uh, hospital dan selalu video call dan yang malam uh, kami akan buat uh, zoom call untuk dia nak entertain saya so saya sangat-sangat sangat menghargai sebab saya perlu uh, kekal positif untuk melawan uh, virus ini so um, <coughs> saya juga sangat uh, merindui lah kalau saya dekat rumah saya, saya tak sabar nak balik tapi selagi belum Say hi, um, lagi saya boleh at least to others, apa saya duduk je dekat sini. Uh, so, Abah, um, Hakim, semua adik-adik saya, um, I'm doing, I know kat sini okay. Uh, Dia jaga semua okay, everything is okay. So, I hope you guys pun okay kat sana, please. Saya ada close contact dengan Eno, ni duduk dekat rumah, jangan keluar. Sebab kita tak tahu kan, mana tahu kita sebenarnya positif. Macam okay, saya, saya tak ada close contact pun. Tapi tak tahu saya positif. Itu sebenarnya agak mengejutkan. So, kata kalau ada rasa sesiapa dekat luar sana yang ada rasa macam risau sebagai symptom, saya terus just quarantine di sini. Because you will never know macam mana you akan terus dapat um, COVID tu lah. Ya, baik. Terima kasih sangat-sangat kepada Nur Nakiah Jalaluddin untuk perkongsian itu dan kami di sini mendoakan yang terbaik untuk Nakiah dan juga untuk ahli keluarga Nakiah di luar sana yang sedang menonton. Baik, banyak lagi perkongsian mengenai COVID-19 yang kami nak kongsikan tapi kita perlu berhenti rasa ketika kembali selepas ini.